เรื่องเล่านาคาหมดดำกับศรัทธาพญานาคโปรดใช้วิจนายาในการรับชมมดดำกับศรัทธาพญานาคเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของพญานาคมากๆอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับพิธีกรฝีปากกาหมดดำคชาพาตันเจริญที่มีความสนใจเรื่องราวลี้ลับทางศิลศาสตร์จนขึ้นแท่นเจ้าแม่สายมูเตลุงยืนหนึ่งของวงการสถานที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปบนบานศาลเก่าแล้วได้ผลไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ทั้งในไทยและต่างประเทศมดดำก็ไม่พลาดที่จะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเสมอปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเพราะความเชื่อและแรงศรัทธาของมดดำทำให้เขามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องงานที่โดดเด่นมากซึ่งแน่นอนไม่ว่ามดดำจะไปมูเตลูหรือขอพรที่ไหนผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายก็มักจะแห่เข้าไปทำบุญสักการะตามความเชื่อของชาวพุทธเป็นจำนวนมากเพราะอยากจะมีโมเมนต์ประสบความสำเร็จแบบมดดำบ้างนั่นเองและหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวไทยรู้กันดีว่ามดดำนับถือและศรัทธามากที่สุดนั่นคือความเชื่อในเรื่องของพญานาคและเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อและความนับถือในพญานาคด้วยเช่นกันโดยดูจากอิทธิพลตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคเกี่ยวกับคนไทยนั้นเรามักจะสังเกตเห็นอยู่ในงานจิตกรรมปฏิมากรรมและหัตกรรมอยู่เสมอทั้งตามอาคารวัดต่างๆหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมังกษัตริย์และศาสนาสถานตามคตินิยมที่ว่าพญานาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งและยังมีเรื่องราวความเชื่อความลี้ลับในพญานาคของคนไทยอีกหลายเรื่องหลักตำรามากสถานที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่จังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้างไฟพญานาคที่จะมีขึ้นในวันออกพรรษาเป็นที่โด่งดังของอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายที่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่คนไทยเท่านั้นที่เข้าไปติดตามชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคในทุกๆปีแต่ยังมีชาวต่างชาติให้ความสนใจพร้อมทั้งอีกหลายทีมงานและทีมวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปดูเพื่อร่วมพิสูจน์ที่เห็นกับตาตนเองแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้สักทีว่าลูกไฟสีชมพูที่ป่วยพุ่งขึ้นจากกลางลำน้ำโขงนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยเรื่องราวความเชื่อของพิธีกรคนดังกับพญานาคนั้นมดดำเคยเปิดใจผ่านสื่ออยู่หลายต่อหลายครั้งกับเรื่องราวความเชื่อในพญานาคเริ่มจากความเชื่อในเรื่องลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวของเขาโดยแรกเริ่มเดิมทีมดดำนั้นก็มีที่ดินอยู่ติดริมแม่น้ำของเป็นสมบัติสืบทอดของครอบครัวมาก่อนที่จังหวัดบึงกาฬเจ้าตัวจึงคุ้นเคยกับพื้นที่แถบนั้นพร้อมทั้งยังได้คุกคีกับความเชื่อพื้นบ้านของคนพื้นเมืองแถบริมแม่น้ำโขงมาเป็นอย่างดีพอเจ้าตัวเองก็เดินทางมายังที่ดินดังกล่าวบ่อยและไม่นานมานี้มดดำเองก็เพิ่งจะรีโนเวทบ้านริมโขงหลังนี้จนเกือบจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวและด้วยความเชื่อที่แรงกล้าของมดดำเจ้าตัวเองก็เดินทางไปยังสถานที่ขึ้นชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเกี่ยวกับพญานาคอยู่หลายที่เริ่มจากป่าคำชโนดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านทั้งในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือด้วยความเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาลที่ปกครองโดยพญานาคราชปู่ศรีสุโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวีที่คอยปกปักรักษาวังนาคิมหรือปากคำชโนดที่จากดินแดนลี้ลับตอนนี้ก็กลายมาเป็นสถานที่ที่มีตำนานพญานาคที่โด่งดังมีผู้คนนับถือเข้าไปสักการบูชาเป็นจานวนมากคอนเฟิร์มความปังจากปากต่อปากจนเกิดเป็นแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่มดดำเองก็เดินทางไปสักการะแบบส่วนตัวรวมทั้งถ่ายรายการอยู่บ่อยครั้งและทุกครั้งที่ได้ไปไหว้ก็มักจะเจอเรื่องราวแปลกหรือปาฏิหาริย์ที่ชวนคนลุกนับไม่ถ้วนถัดมาก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่มดดำมีความเลื่อมใสศรัทธามากๆกับปู่อือลีพญ
อำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาความลี้ลับในตำนานพญานาคแห่งลำน้ำโขงที่เชื่อกันว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาคซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลายถูกสาบล่างให้เป็นพญานาคเฝ้าอยู่ในบึงขงหลงชั่วนิรันดร์จากเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานที่หลายคนอยากไปพิสูจน์และแน่นอนว่าผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่สายมูอย่างมดดำก็ไม่พลาดที่จะขึ้นไปพิสูจน์ความน่าทึ่งและความศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลึกลับของถ้ำนาคาที่เจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่าให้โชคเสริมงานปังแบบที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อโดยเจ้าตัวถึงขั้นลงพื้นที่เดินทางไปยังถ้ำดังกล่าวด้วยตัวเองและแน่นอนว่าการเดินทางเข้าไปยังสถานที่แห่งนี้ยิ่งกว่าปราบเซียนกว่าจะปีนป่ายขึ้นไปถึงหน้าหินพญานาคนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะขึ้นไปถึงได้เพราะคนโบราณเคยกล่าวไว้ว่าที่นี่เป็นเหมือนเมืองลับแลผู้มีบุญบารมีเท่านั้นจึงจะสามารถสัมผัสได้หลังจากที่มดดำไปถ่ายรายการก็มีภาพออกมาบนโซเชียลเต็มไปหมดทำเอาหลายคนฮือฮาถึงความมหัศจรรย์ของถ้ำนาคางานนี้เจ้าตัวยังได้เล่าถึงความลี้ลับที่เจอกับตัวเองในครั้งนี้ด้วยว่าก่อนที่จะเดินทางไปถ้ำนาคาแห่งนี้ฝันว่าได้ขึ้นไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งในฝันไม่สามารถรู้ได้ว่าคือที่ไหนแต่ในถ้ำเจอผู้ชายคนหนึ่งมาเล่าเรื่องราวให้ฟังและบอกว่าต้องไปตรงนี้และเมื่อไปแล้วต้องอดทนจากนั้นเมื่อหมดนำได้เดินทางไปที่ถ้ำนาคาจริงๆทุกอย่างเหมือนเดจาวูในความฝันและได้เกิดปาฏิหาริย์มีเสียงดังขึ้นแล้วได้ยินเสียงพูดว่าอยากได้อะไรให้ขอเราสิอยู่บริเวณปากถ้ำใกล้หัวพญานาคแม้จะเดินทางไปหลายคนแต่ปรากฏว่าตนได้ยินเสียงคนเดียวในขณะที่ทีมงานที่ร่วมเดินทางไปหลายคนก็ต่างเจอเรื่องลี้ลับที่แตกต่างกันไปรวมไปถึงนักแสดงรุ่นน้องคนสนิทในวงการอยา่างแจ็คแฟนฉันก็ตะลึงกับเหตุการณ์ลี้ลับเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เจอมากับตัวด้วยเช่นกันจากนั้นตัวมดดำเองก็ได้ขอพรเรื่องงานให้ประสบความสำเร็จและก็ได้อย่างที่ขอจริงๆอย่างไม่น่าเชื่อข้อแนะนำการขอพรจากปู่อือลือและถ้ำนาคานี้แนะนำให้ใช้ผลไม้มงคลมากราบไหว้บูชาแทนสมัยก่อนที่มักจะใช้เล่าไห่ไก่ตัวการขอให้บุญบารมีช่วยส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดีหลายคนบนบานขอเรื่องสุขภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงสมดังปรารถนาและแม้แต่บางคนขอในเรื่องโชคลาภก็สำลิดผลด้วยเช่นกันแต่ไม่แนะนำให้ขอเรื่องความรักและที่สำคัญห้ามเอามือลูบหรือแตะที่หินนาคาที่เป็นส่วนคล้ายกับส่วนเสียนหรือหัวโดยเด็ดขาดล่าสุดที่มดดำเพิ่งจะประกาศเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญสร้างองค์พญานาคการนาคราชพร้อมบูรณะองค์พระธาตุปรับปรุงทัศนียภาพรอบบริเวณองค์การนาคราชวัดทิติสารารามทางขึ้นภูลังกาจากความเริ่มใส่สัทธาของเจ้าตัวที่มีพระประชาชนที่มีความศรัทธาในพญานาคร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากเพราะหลังจากที่หมดดำโพสเชิญชวนผู้ใจบุญเพียงไม่กี่ชั่วโมงยอดบริจาคก็ทะลุ7 0 0 0 0บาทแม้เศรษฐกิจสภาพบ้านเมืองในช่วงนี้จะฝืดเคืองเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถสู้แรงศรัทธาที่ผู้คนมีเกี่ยวกับองค์พญานาคได้จนเจ้าตัวต้องออกมาโพสอีกครั้งว่าขอปิดรับบริจาคเพราะยอดที่ต้องการครบถ้วนแล้วรวมทั้งขอขอบคุณพี่น้องที่ศรัทธาร่วมทำบุญกันอย่างล้นหลามซึ่งต่อมาเจ้าตัวเพิ่งจะเปิดใจหลังจากนั้นว่าตนนั้นถูกหมอดูชื่อดังถึงสองคนทักว่าไปสัญญาอะไรไว้ที่บึงการจนเจ้าตัวนั้นนึกขึ้นได้ว่าเคยบอกจะสร้างองค์การนาคราชที่ทางขึ้นภูลังกาโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์เล่าสัญญาว่าจะสร้างไว้กับเพื่อนดาราหลายคนแล้วไม่ได้ทำเพราะตนเองนั้นยุ่งมากจนเมื่อถูกหมอดูทักก็นึกขึ้นได้แต่เงินยังขาดอยู่สามแสนและท้
โอนเงินมาร่วมทำบุญถึงหลักล้านตนจึงต้องแจ้งของปิดลับและเงินที่เกินมานั้นก็จะถือโอกาสนำไปบูรณะองค์พาธาตุปรับปรุงทัศนียภาพรอบบริเวณองค์การนาคราชวัดทิติสาดารามทางขึ้นภูลังกาบ้านตาดวิมานทิพย์อำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬไปพร้อมด้วยกับองค์การนาคราชนั่นเองจากเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดทำให้เห็นได้ชัดว่าความเริ่มใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพญานาคของพิธีกรคนดังอย่างมุดดำนั้นไม่เป็นสองรองใครแน่นอนซึ่งแม้จะพิสูจน์ไม่ได้แต่เจ้าตัวก็ออกปากว่าจากแรงศรัทธาความเชื่อของเขาในเรื่องเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้ชีวิตของเขานั้นประสบความสำเร็จมาโดยตลอดแน่นอนว่าความเชื่อความศรัทธาหรือเรื่องราวของปาฏิหาริย์แบบธรรมชาติต่างๆใครที่เคยประสบพบเจอกับตัวก็ถือเป็นบุญบารมีในชีวิตแต่ที่ต้องย้ำเป็นคำพูดคำเตือนมาตั้งแต่โบราณให้กับคนที่เห็นต่างนั้นก็คงจะไม่พ้นประโยคที่คุ้นหูว่าเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบลู